Hello, we're gonna start in one minute. Vamos a comenzar en un minuto. Alistémonos, como dicen por ahí. Okay, teacher. Okay. Okay, so let's just start with our class. Let's see how many people I have. Oh, everyone is here today. That's amazing. Estamos todos acá, entonces. Let's just start with the attendance. Comencemos con la asistencia. One moment. Por favor, enciendan sus cámaras. Okay, we start here with Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present. Ana Maria Morales Martinez. Present. Carla Marisa Sanchez Mesa. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Okay. Eh, Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. Thank you. Jose Matías Lemos Ramírez. Present. Thank you. Ken Elizabeth Banegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez Pimentel. Present. Michael y Judith Díaz Rivera. Irian Avelina Morales Vázquez. Sandra y Amilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Okay, very good. So we have there the attendance. Ya tenemos la asistencia de este día. Let's start working. Comencemos acá con la clase. Now, yesterday we were talking about prepositions of place. Okay. ¿Cuáles son las prepositions of place que se recuerdan? 
A ver. In. In, okay. What's another one? On, at, on. inside, next to. Next to, next okay. To. In, on, inside, next to. Okay, what else? ¿Qué más? Behind, between. Behind, between. In front of. In front of. Near. 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 Okay. Under. Under. Under, okay, very good. Yeah. What? Over. Over, okay. At, Over. On the corner of. On the corner of, okay. On the corner of, eso está bien. On the corner of. Excellent. So at. we're going to add, very good. So we're going to start working here with our prepositions, right? With our prepositions here. And we're going to start with the role play with the examples that you created yesterday. Ayer solo tuvimos un equipo que pasó. Okay, and we're going to start working here with all of them. Okay, ya se los muestro acá en la pantalla. Sí, solo yo pasé. Okay. Can you see my computer? ¿Pueden ver la computadora? Sí, ¿no? Yes, sí, sí. Yes, yes, yes. Ok, yes, very yes. good. Now, if we have this computer here, example, let's start with, let me see, with Mr. Alexander, Alfredo Alexander, who was with you? Who was your partner? ¿Con quién trabaja usted, Alfredo? Alba, Alinora. With Alba Dinora, okay, Alba Dinora, ready? Yes. Okay, Alba Dinora. Si ¿Sí pueden ver la, 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 la pantalla, verdad? Yes. Good. Okay, let's start. Ustedes digan cómo van a empezar, quién empieza, quién pregunta. No se duele, Alfredo, despierta. Pregunto yo. Alba. Sí, Alba, comienza, sí. Ajá. <laughs> Excuse me, can you tell me, can you tell me where the hospital? ¿Y? Oh. Uh -huh. oh. Eh, sí, mejor otro para que. Otro, sí. Ese ya estaba en el ejemplo. Exacto. Um, on Italian restaurant. Otro. Es que lo que pasa es que se lo hizo ayer el compañero. Yes, yo lo hice. Ah, sí. eh, excuse me, can you tell me where they factory? Factory. Ah, sure. It is on Green, Green Street. And next to the museum. And... Ok. Ahí Sí, teacher, ahí ya no tiene más porque enfrente no tiene nada. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Tenemos otro ejemplo entonces? No sé. Te... Hoy se pregunta más para él. Uh -huh. Ok. Ah, eso. Excuse me. Para... <risa> Excuse me. Excuse me. <risa> Excuse me. Can you tell me where the... Uh, police station. The police station is. Mm -hmm. Sure, it, it's um on a street um on the corner of the road next hospital and and next hospital. Okay. Now it is on the corner is, of. Kings Road and Bond Street. La dos, okay? It is on the corner of Kings Road and Bond Street. It is next to the hospital. Next to. Next to next the hospital. hospital. Very good, thank you so much. Give them an applause, please. Demole un applause a este equipo, muy bien hecho. Thank you so much. Now, another group, please.
Another group. Thank you, Luis Enrique. ¿A quién va a escoger? Ah, Alba, lo voy a recoger. Escójalo, Alba. Estamos con todo, Alba. Me gusta. Ahorita le digo. Víctor David. Víctor David. Víctor David. ¿Dónde está Víctor? ¿No ha venido Víctor? ¿No está Víctor? Ah, sí, sí, sí está. Ahí está. Víctor David, no se esconda. Chela San Example, ¿con quién estuvo trabajando Víctor ayer? Who did you practice with, Víctor? Hi, Avelina. Hi, Elizabeth. Welcome to the class. Um, no lo trabajé con nadie anoche, solo estábamos tratando de escuchar. Ah, estaba de oyente ayer, es cierto. Uh -huh. No sí. se preocupe, vamos a tratar. Eh, Víctor, haga la pregunta y le va a contestar. Le va a contestar la señorita Flor. Ok, ella se acaba de voluntariar para responder. Ok. Ok. Excuse me, can you tell me where the coffee is? Sure. It's on King's Road, next to Italian restaurant, between Underground Station and Italian restaurant. Okay. In front of bus station. In front of the bus station. Bus, bus station. Bus station. Excellent, Lord. Thank you so much. Thank you, Victor. Silvia, who was with who was your partner yesterday? Con quién trabajó usted ayer? Con Con Santos, ¿verdad? Sí, con Santos. Santos. Where are you? Santos no está. <laughs> <laughs> y con Luis Enrique, creo. <laughs> no, solo con Santos. Santos se fue. Ah, pues. <laughs> Ahora <risa> Pregunta Ay, es... que estuve de oyente en el grupo de ellos temprano. Mm, temprano, exacto. Sí. Usted, Silvia, usted le va a preguntar a la Santos. Pregúnteme la que habíamos practicado. Exacto, very mm -hmm. good. Sí. Yo le pregunto a Santos. Yes. Ok. Excuse me, can you tell me where the bookshop is? Supermarket. It is on bus station. It is next bookshop. Is the corner of King Reed. In front of the police station. Thank you. Okay. Very good. What just thank you. <laughs> thank you so much. <laughs> okay. One more. Let's listen to Santos. Escoja alguien más. Ah, bueno, para que practique. Domingo ya estuvo. Domingo, no, no he estado todavía domingo, pero quiere estar. Ah, pues, para que, para que practique, está bien. <risa> ok, Domingo, ¿con quién está vos ayer? No me acuerdo. Sí, me no me acuerdo. <risa> Con Maideli, ok. Maideli. In, inicia Maideli. A ver si puedo pronunciar yeah. esto. Excuse me, can you tell me where the cinema? Yeah. Okay. Excuse me, where, can you tell me where the cinema is? Eso le pregunto a Maydeli. The cinema. 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 Ajá, que, que tengo problemas. Ahí en la voy ahí ahorita. Eh, the cinema. Uh, is next the to cinema on, on hospital? El ah, cinema no. está en el hospital. No, perdón, excuse me. Okay, one more time. Yes. Is this, it is next uh, to cinema at hospital. 
and I own mm -mm. the King Rock, King's Rock. Okay, it is on King's Road. Sí, it's it's uh, Kiron. Uh -huh. It is on King's Road, okay? It is on King's Road. Uh, y, and, uh, hospital, así sería entonces, no. No, porque estoy utilizando at. Porque es frente al hospital. Cinema. In, ¿Cómo se dice? Hospital. Across from the hospital. Very across good. From, across from. from. Across. At no es enfrente de. Es uh -huh. across from or in front of. Okay. Cualquiera de los dos podemos utilizar. Uh -huh. Uh -huh. Okay, sí. repeat across, the answer. Across of hospital, sí. Across from. Across from. From, from the hospital. hospital. Hospital, okay. okay. Very good, Domingo. Uh -huh. Thank you so much. Hágale ahora usted la pregunta, Maydali, por favor. Excuse me. Uh, could you tell me where the teatro? Where the theater is. Where the theater is. The theater is. The theater is. The theater is. Mm -hmm. Sure, it is on King's Road. Mm -hmm. It is in front of police station. Uh -huh. It is opposite corner the hospital. On the opposite corner of the hospital or on the opposite corner of the bookshop? On the bookshop. It's on the opposite corner of the bookshop. Okay, bookshop. On the opposite corner of the bookshop. Very good. Thank you, Maideli. Thank you, Domingo. Cristina. ¿Con quién trabajo ayer? Conmigo. Will be sent Okay. Pregunto yo primero. Usted va a preguntar conmigo, dale. Sí. Ah, espérame, espérame, espérame. Excuse me, can you tell me where the bus station is? Bus station. So, it is on King Road. It is next to books, books shop and supermarket. Okay, it is next to the bookshop and the supermarket. Okay. It is, it is across from Italian restaurant. Okay, it is across from the Italian restaurant. Okay. Solo una consulta, en base a eso lo que quería preguntarle ayer. Ah, sí. Es, ajá, eh, como eso está al final de la calle, se podría decir, eh, at the, en, digamos al final de la calle no sé. mm, no no really no really okay. ajá. es que sí, esa era, al final ajá, esa era la, la calle, consulta que tenía sí al final de la calle casi solo lo decimos en español los salvadoreños okay. pero okay, en okay. Este caso ajá, es que esa era la pregunta it is, it is on siempre on en la calle it is on uh -huh. ok ok ajá eso le quería preguntar ayer por eso es que le, le, bueno, le, le decía que tenía una consulta, pero gracias. Gracias a usted, Luis Enrique. Thank you for your question. Now, we have this, right? We have this first practice. Esta es la primera práctica que tenemos de las prepositions of place, okay? Prepositions of place. Now, we're going to continue here. Give me a moment. Thank you, Luis Enrique. We will continue here with another uh, Practice, okay? Now, we have some other places here. Can you see my computer? Can you see my computer? Yes, yes. Okay, perfect. 
Now that we have here, right, we have this other map. Este es otro mapa que nos da acá eh, el libro, okay? This map is on the book, right? And it's giving us other type of questions. En este, nosotros hacemos la pregunta, can you tell me where the cafe is? A todos, bueno, a la mayoría, no todos, perdón. A la mayoría se le olvidó decir is al final. Y eso tiene que decirlo en la pregunta. Okay. Can you tell me where the police station is? Right. Sure, it is on, right? En la mayoría se le olvidó utilizar is at the end. Tenemos que utilizarlo porque así se utiliza en la pregunta, ¿ok? Is. Esto es importante, ¿por qué? Porque es una, una pregunta indirecta que estamos haciendo. Es una pregunta directa. Can you tell me where the factory is? Can you tell me where the post office is? And so on, right? También podemos hacer otro tipo de pregunta. When we say, excuse me, how can I get to... Okay. ¿Cómo puedo llegar a tal parte? How can I get to the cafe? How can I get to the factory? How can I get to the hospital? Okay, right, all right. First, the hospital is on King's Road next to the police station. Right. Ahora veamos otro ejemplo de pregunta. Right. It says, which street is the mall on? Which street is the bank on? Which street is the park on? Right? We have there the different uh, questions that we can make, right? Which street, right? Now I can, if I ask you the first one, which street is the mall on, Matias? Which street in the mall on? Mm -hmm. Which street is the mall on? Mall. Ah, the yeah, mall. yeah, yeah, yeah. Uh, First, first, Binui. Okay, very good. The mall is on First Avenue. Respuesta. The mall is on... First Avenue, right? Esta es la respuesta. The mall is on First Avenue, right? Which street is the bank on, Cristina? The bank is on various streets. Okay, the bank is on various streets. Very good. The bank is on various streets. Very good. Mindly. Which street is the park on? Casi no le escucho. Which, el which street is the park on? The park. Roosevelt Street. Okay. The park is on Roosevelt, Roosevelt Street. Very good. Now we have there, right, the different answers. When we say the park, the park has different answers. But como está en medio, it's in the middle, right? We can say it's on First Avenue, it's on Second Avenue, it's on Barrios Street, between. it's on Roosevelt Street, okay? It is between Barrios Street and Roosevelt Street. 
Very good. Now, we have this type of questions and we have places. Aquí teníamos algunos lugares, right? Aquí vemos bastantes lugares. Right? We, here we have some more. We have bank, like any type of bank, Agricola Bank, Cuscatlan Bank, a sport palace, like Hawaii is for thick here in El Salvador, a sport palace, right? Or it can be also like in this, right? A school, escuela, church, iglesia, church, city hall, alcaldía, city hall, book world, food world, like uh, La Ceiba, La Internacional, Venta de Libros, Good World, Arrows Company, Compañía de Flechas, Restaurant, right? Mall and Park. Then we have First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street, Barrios Street, right? Now, what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Con este ejemplo, así como tenemos, right? y este tipo de preguntas, which street is the mall on? Y este otro tipo de preguntas que tenemos acá, right? We are going to create a small map. Vamos a crear un mapa, okay? Un mapa de donde trabajamos. Okay? Se pueden inventar el lugar, no hay problema, right? So you're going to ask, you're going to see the map, right? And in the map, you're going to put the places that are around your workplace. For example, if I get to draw a map for my workplace, I will draw, I will, uh, draw a map for La Escalón, right? Where English Corporativo is, right? So I need to put what is next to, like what is in front of, if it's between places, in which road is it, right? Vamos a hacer un pequeño croquis para practicar las preguntas que hemos trabajado. Okay? Vamos a trabajar en parejas. Por ejemplo, si yo trabajo con Maydeli, right? Podemos elegir si trabajamos con el lugar de trabajo de ella o el mío, right? Solo uno van a hacer. Si yo trabajo con, con Luis Enrique, Decidimos si trabajamos, hacemos el croquet de Luis Enrique o el mío, right? It will depend. Lo pueden hacer en el cuaderno y lo vamos a trabajar y lo vamos a presentar aquí mismo. Okay? Me lo van a, le van a tomar una foto, right? A su trabajo en el cuaderno o si quieren hacerlo en Word rapidito, lo hacen en Word o en, en PowerPoint, como ustedes quieran, o en el cuaderno y le toman foto y me lo mandan. Okay. Pero no lo manden al chat del grupo. Mándenmelo a mí en el WhatsApp. Así yo lo puedo presentar acá. Right? En week, o ustedes lo pueden presentar también acá. Yo creo que todavía tenemos esa función de poder presentar. Eh, trate de presentar ahorita su pantalla, Alfredo. Quiero ver si todavía lo tenemos. Ah, pues sí, todavía está. Perfecto. Thank you very much. Ah, pues sí. Entonces, podemos todavía presentarlo. Si usted no sabe cómo presentar como él hizo, me lo manda a mí. Si usted sabe cómo presentar desde su computadora, quédese usted con su imagen y la va a presentar con su equipo. ¿Ok? Vamos a trabajar. Somos 18. Vamos a trabajar en equipos de 3. ¿Ok? Let's get to work. Vamos a tener 10 minutos para trabajar y hacer esto. Hacemos el mapa, ¿ok? Decidimos el, hacer el mapa de un solo integrante del equipo y hacemos las preguntas y las respuestas. Luego las practicamos y vamos a pasar entre todos. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Silvia? Yes, sí, claro. claro, como la horchata. <ríe> ok, very good. Let's go. Groups of three, grupos de tres, vamos. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Podríamos descargar el mapa o hay que hacerlo así, trabajado? O uno que, por ejemplo, el maps. ¿Usted ¿Sí cree que lo va a entender descargado? One question, one question. Yes, what's your question? Right. Eh, 
es necesario que sea bien estético o no, no importa. No, 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 no. Sí, porque no, no yo necesario. ya hice un más o menos mi croquis ahí de donde yo trabajo. Ahí tiene que decir con su equipo, porque no le ha preguntado a ese equipo si ellos están de acuerdo con el suyo. No, pero quiero tener yo el mío, por supuesto. No, tiene que preguntarle a su equipo. Ok. Now, let's start. No es necesario que lo hagan estilizado. No, no, no. Aquí, que lo hagamos y sepamos cómo utilizar las propositions of place y las preguntas que hemos estado practicando. Ok. Let's go. Vámonos entonces a nuestro equipo. Tenemos tres en cada uno de los equipos. Ana María, Sandra y Carla Maritza, please go to your groups. Hello. Una de esos equipos, Carla Maritza y Sandra. Aunque sea para estar de oyentes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo, teacher. No me Diga. siento bien. No me siento bien, le digo. Ok, entonces voy a ponerlo de gente en otro equipo y William va a estar con otro equipo trabajando, ¿ok? Solo con William me tocaba, había alguien más. Eh, porque si no voy a intentar, podemos hacer el croquis de él. Ok, sí, porque debería estar Ana María, pero no, no tiene problemas ahorita con el, con el internet. No, pero vamos a intentar con, con, con él, teacher. Yo digo okay. que puedo. Ok, perfecto. Muchas gracias, entonces. ¿Tienen alguna otra pregunta, William? No. Ok, los veo un momento, entonces. Voy con otro equipo. Y un momento. William. Hola. William, no me oye, William. Hola, William. Thank <laughs> you. 
No me escucha, William. La dirección de las calles. No Se veo las direcciones. El... ¿Cómo? No veo las direcciones de las calles. Espérame, que... todavía está cargando. Es que... Okay. Se me puso lento ahorita que estoy compartiendo. Creo que... Pero no es... puse resiste, compa. Chicos, disculpen que los interrumpa. Eh, no están... No les he... Vale, hola. aquí está. Sí, teacher. Hola, hola. Disculpen que los interrumpa. No están... No les he enseñado aún eh, a cómo dar direcciones. Solamente utilizar las preposiciones del lugar. Hola. Ah, ok. Hola. Porque veo Estoy... que ahí tienen... Eh, direcciones, entonces sí está bien para que las practiques después, pero en esos momentos yo no les he enseñado eso, entonces pueden intentarlo, ¿verdad? Siempre pueden intentarlo, pero eh, solo para aclararles les he enseñado a utilizar preposiciones de lugar para identificar lugares, donde se encuentran los lugares ¿Ok? Ok, sí, está bien Okay, ese, está, ese está bien el de, el de está donde aparecen son las, las casitas y el estadio y todo ese ese ejemplo está bueno. Este que está acá. Sí, uno donde está el estadio. Y dice, sí. O el otro que está arriba, uno dice cómo dar. Eh... Ok. Pero quiero ver. Quiero ver qué Creo tenía. que es este. Este que tiene a un costado en, en la. A, a donde mueva el mouse a su derecha, creo que es la misma. Hola. Hi, Abelina. Hi, Carla. Hi, Alba. Ay, yo estoy tratando de hacer el mapa, teacher. ¿Cómo dice? Estoy tratando de hacer el mapa, pero me está costando utilizar el PowerPoint. ¿Puedo usarlo, en el, ¿Puedo usarlo en el cuaderno? ¿Tomarle una foto y ponerlo aquí en la pantalla? ¿Puedo? Ah. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su pregunta, Belina? ¿Cómo se dice funeraria? Ah, that's a good question and I just forgot. Ya le digo. Que me sale una del traductor, pero no sé si se dice así. No, ya le digo cómo se dice funeraria. Es como es una palabra que casi no utilizamos. Es mortuary. Mortuary. Se lo voy a poner aquí en el chat. Mortuary. Mortuary. Ok, esa era mi pregunta. Pensé que había otra manera de decirlo. Ah, oh, no, no. That is correct. Ok. Pudo hacerlo. Linda. Hola. Pudo. Ahorita. No me queda bien. Hi, Sandra. Está dormida. <ríe> Está cansada. Es que tiene náuseas. Ouch. Ok, ok, ok. En este caso, solo dígale que ya se va a unir Elisa. Ya busco el nombre. Ok. Perdón. No se preocupe. Voy a estar con Elizabeth trabajando. Ya regreso acá. Ya voy a regresar. Cascada te tiene que salir. ¿eh? Any questions? Solo 
sobre la 29, ¿verdad? Yes, yes. Ahorita te lo voy a poner. Bueno. Ahí está. Si lo había hecho bien el mapa. <risa> a los salvadoreños estaban ah pero si usted tiene un mapa bien hecho sería bueno usar ese Matías any questions No. No. Are you sure? No. Mm. No sure. No questions. Mm. Eh, pastelería se dice bakery, ¿verdad? ¿Cómo? Pastelería. Uh -huh. Bakery. Uh -huh. Bakery. Bakery. Uy, perdón, se me fue la T. Bakery. Bakery. Ay, quien se desconecta cada rato, Dios mío. A ver, aquí. Dijimos que la San Francisco le iba a bajar entre... Eh, la... Eh, o... West o... O, o East. No me acuerdo. Eh, teacher, ya ¿No? que apareció. <risa> eh, para poner oriente es West o East. Ay, es una pregunta demasiado difícil. Ya le digo. Es que es este o este, pero, pero no me acuerdo si es cuál es oriente, si el este o el oeste. Uh -huh. No, west, right here. Signi west significa oeste, el lejano oeste. West. Ah, ok, entonces es. es, es, ah, es east. 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 East es este o oriente. El este o el oriente se dice east. Yes. Uh, no, 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 east. E-A-S-T. Uh -huh. e Second is street. Ok, thank you, teacher. Ok, very good. Ya tengo el de un equipo. ¿Yo sé ya van a terminar? Eh, sí, a solo ver. estábamos solo. poniéndole nombres a las calles. ¿no? Ah, ok. Pero denos más tiempo, denos más tiempo, porque ahora no 28, <risa> tenemos que contestar. Ok. <risa> ok, ok, ok. Es que ya le doy más tiempo, entonces. Ok, hagamos las preguntas y, y ya con lo que tenemos, creo que nos vamos. Sí, es suficiente ahí. Ajá, ok. Vaya, y las okay, preguntas ya, que nos vamos a hacer es... Eh, pues, la ah, que which, vimos ahorita, Wish o, o la de la, la anterior, la de... Ah, we, which Street y is... Eh, the Farmers Centro on la podemos ajá, hacer ajá. aquí le voy a cambiar ahí le contestamos school, ajá. aquí está la escuela le vamos a poner school school bueno que solo fuera, eh, son tres preguntas man. así es verdad mm. Eh, la respuesta sería si siempre se va a utilizar the mall is o un fish lo que tiene a la par, ¿verdad? Sí, porque... ¡Ay, qué chivo está este! 
Que sería which street is bad, ba? van. Van al final de Pero mira, me queda, no me queda claro la pregunta cómo es que se hacen, o sea, no, sería, sería which street is the, the bank, bank on, on in the y back. Y, on y, el, y, el, y el y el símbolo Ajá. de interrogación. Sería en qué Ajá, calle, y la respuesta. Which, which street la respuesta sería Y la respuesta sería no. is, ¿Cuál es la pregunta, Marilyn Elisa? Which ah, pues no, street es, sería Which street is, street is the bank on? Very good. Ah, pues sí. Continúa. Y la no respuesta así, sería teacher. The bank The yes. bank is on um, The bank is on Ahí le podemos poner eh, Johnson Avenue Avenue, Johnson Avenue. Exacto. Johnson Avenue. Exacto. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Lo que con los costos solo encontré el mapa. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Sí? No. No. Bueno, yo no, no sé. Marilyn, okay. Silvia, ¿tienen preguntas? Este, ahí no, también se me salió. Uh, se me salió y no escuché poner... todo lo último. Is this... ¿Cuál es su pregunta, Flor? Para decir que está en la esquina entre Dallas Street y Johnson Avenue. En la esquina es on the corner of. On the corner. Is on the corner of between Dallas Street no, and Johnson no Avenue. No, no between. Va a utilizar ya sea between o on the corner of. Entonces, si está en la esquina. Bueno, yo solo quiero tener claro el método de la pregunta. Marilyn, o sea, la pregunta, perdón. Marilyn permítame un momento. Ay. Eh, por ejemplo, si va a decir ah, en la esquina, va a decir on oh. the corner of Dallas Street and Johnson Avenue. Uh -huh. Okay. Ah. Ahí murió. Si va a okay. decir bit, permítame domingo. Si va a decir between, va a decir between eh, the bank is between the mall and the cafeteria. Por ejemplo. Okay. It's between the mall and the cafeteria. Ahí sí. Right. It's between. Pero si es on the corner of, va a decir on the corner of esta calle y esta calle. Okay. ok, very good. Thank you. You're welcome. Marilyn, ¿cuál era su pregunta? No, 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 ya me la explicó cuando le explicó a ella. O sea, no es que va a ser la misma pregunta para todo, solo vamos uh -huh. a cambiar las calles. Exacto. O sea, según yo, nos íbamos a enfrascar el último ejemplo: which, which street, in the, y el lugar. On. Ah, ese, ese es un agregado a lo que ya habíamos practicado. Uh -huh. O sea, y ahora es una combinación extra. de todo. Es una combinación de todo, es correcto. Mm. Uh -huh. ah, bueno, está bien. Sí, sí. Domingo, ¿cuál era su pregunta? Uh, con respecto a between, o sea, solo, puedo ocupar, eh, como solo ocuparía between para decir entre este y esta. Exacto. Ajá. Y front sería el frontal, va. Y corner, esquina. On the corner of. On the corner of. Oh, okay. of. Por ejemplo, si yo off. digo, where is the, the, the pen? Y tengo mm. pen, right? I have the pen right here. Where is the pen? The pen is between the box and the water. Mm -hmm. Entonces, es lo mismo utilizar. Hagamos de cuenta y caso que estos son edificios. Where is the pen? The pen is. Where is the bank? The bank is between the school and the mall. In medio de. Right? Cool. Very good. Mm -hmm. so, ya estamos okay. listos? Solo hemos hecho uno nosotros. Uno en No, take it easy. <laughs> <laughs> okay, voy a otro equipo entonces. Lo veo un momento. Bueno. Okay. Uh, ¿Le parece la Ajá. otra? Which street is school on? 
Street. Which street is is school on? School. School on. Ah, Escuela. Ajá. Sería Which is street. Is the, pero me lo estoy anotando para, para cuando nos pregunten. Which street okay. is the, is is the, the sería, school? Is Which school on? Ah, le va a agregar. No, ahí le va a poner. The school. The, the school. Is on. School. school on. Pine Street. La respuesta. Ajá. La respuesta eh, the es? school is on Spine Street. Street. School. Sería. Ah, sería otra Solo una vamos a dar, vea. Solo una respuesta. Sería school from. Como quiera, dijo. Entonces, Vaya, voy a poner ahí and, poner... and orange. Ajá. Ahí Por... podríamos ah. poner The school is on Pine Street uh, in front of restaurant. Bueno, and I saw that you sent me the map. ¿Ya terminaron? ¿Ya hicieron las preguntas y las respuestas y practicaron un poquito? Hola. No, no hemos practicado todavía, solo hicimos la pregunta y la respuesta. Ok, hay que practicar. Ya lo, ya lo descargué yo acá. Ya lo tengo listo para, eh, para, para cuando pasen. Adelina puede practicar con Dinora, por favor, porque veo que Carla va manejando. Eh, sí, sí, ya voy. Solo. Ok, lo pegué en un momento entonces. Francisco Javier. Francisco Javier. Lastimosamente, lastimosamente sus compañeros creo que tuvieron problemas de conexión. Entonces no están, no están conectados ahorita William y Ana María. ¿Ok? Entonces vamos a estar de oyentes con otro equipo. ¿Ok? Sí, a mí también me sacó, teacher, me costó ingresar otra vez. Sí, como me ya se viendo la lluvia aquí también. Okay, Yo creí pero... que ya no, ya no iba a poder ingresar, pero intenté hasta reinicié todo y lo, eh, logré entrar ahorita, pero me parece que, que no hay nadie conectado. No, tienen problemas también. Ok. Lo voy a pasar ah, okay. a otro equipo. Solo de oyente, ok. Está bien, gracias, teacher. Ok. It is all. It is all. Did, you, did you practice with your classmates? Ya recibí su, su imagen. Ya practicaron. En eso estamos. En eso estamos. Es que okay. tuvimos problemas, no salimos. No hemos salido. Y metido ya como tres o cuatro veces. Y, okay. y no le escuchaba ni ella a mí. Pero hoy sí, ¿verdad? Ya estamos bien. Sí. Sí, pero ahorita en estos minutitos precisamente. Ok. Sí. Eh, me metió con, no sé, no sé si me metió, caí, porque caí con alguien que se llama Ana y no me decía absolutamente nada. Sentí Yo que también que caí con, una, con Sandra, creo, y no me decía nada. No sé si está aquí en el chat. No, lo que pasa es que tienen problemas de audio ahorita. Ah, okay. ah bueno. Pues me, me estuve hablando sola con Ana. Porque no... Sí, no tiene, no tiene audio ella. Ah, ok. Bueno, nosotras ahorita estamos eh, haciendo las preguntas en base al mapa que ya está okay. del trabajo de Cristina. Uh -huh. Sí, ya tengo acá a Cristina y Elizabeth, ¿verdad? Sí. Vale, ya la tengo acá, ya lo estoy descargando ahorita para que podamos trabajar con él. ¿Ok? Teacher, una pregunta. ¿Nosotras sí. vamos a hacer las preguntas entre nosotras o usted no las va a hacer? No, ustedes entre ustedes, eso tenían que haber trabajado. Por eso, como okay. ustedes conocen su mapa, ustedes van a hacer las preguntas entre ustedes. Ah, ok, perfecto. Sí. 
<coughs> okay, entonces este sería, excuse me, uh, can you tell me where the empretur? Empretur. Uh -huh. Okay. Eso sería sure, sure, siempre iríamos con sure, it is on, tengo que ver el mapa, on 87 Avenida Norte. Y ahí, Avenue, Avenue Norte. Avenue North, North, no sé. El, el eh. número, no lo sé yo tampoco cómo, cómo decir el número. Eh. Para avanzar, okay. the stadiums. Hoy sí estamos listos. Ya casi. The stadium, oh. ¿cómo sería la última? The stadiums. Is on the corner of Oxford Avenue and Orange Street. Or the stadium. On the corner of, of, of ¿Por qué ahí puso primero? Of, between, on, uh -huh. of, of, Oxford. Oxford. Se Oxford. puede ocupar el of Oxford, Oxford. Avenue. Uh, Avenue. 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 Orange. And Orange Street. Avenue. The street. Yes. Me queda a mí así, the stadium is on the corner of Oxford Avenue and Orange Street. Street. Avenue. Street. 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 La final es T. Marilyn Street. Wall Street. Street. <laughs> Wall Street. Ajá, exacto. Wall, Wall Street. Street. Ok, yo creo que ya terminamos. Vámonos, por favor. Street. Ok. Ya. Ya, dicho. Gracias. Let's go. Recibido, wow, recibido, 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 recibido. Okay, so we're going to listen here to some of your presentations. Vamos a ver algunas de las presentaciones. No va a pasar lista primero, dicho. Right. ¿De quién es este? Who's this? The pico que hay que ser de peque. ¿De quién es este? Yo no. Yo creo que le puso en monte. Vamos chicos, ¿a quién le pertenece este croquis? Yo le puse mi nombre, Tichi. A nadie, un fantasma. No quieren de decir. Por Cabal. favor, no hay que, no hay, tenemos que utilizar el tiempo de forma efectiva. ¿De qué es este mapa, por favor, para comenzar a trabajar? Alba, Cristina, Domingo, Víctor, ¿de qué es este mapa? Que estoy compartiendo. No, no es de nosotros. ¿Nadie lo envió? Teacher, a lo mejor el entendieron mal. de la ópera. A lo, a lo mejor entendieron no mal. Y los hicieron todos y lo mandaron. No, no le mandaron uno por grupo. Este creo que es de... Yo le puse mi nombre. Este es de William. William está acá. No, hijo. Está. A lo mejor quizás como dice Matías, le entendieron mal y todos le enviaron el, el suyo. Y no uno por grupo. ¿De el, de este, es el de ellos. 
Sí, no, está, a lo mejor tuvo problemas con el internet, dicho. ¿De qué es estar este? lloviendo? Teacher, William dijo que tenía ¿De problemas este? de audio, por eso yo no le no escuchaba. Ese es nuestro. Ok, so let's start. Let's start with you. <laughs> Which streets in the mortuary? The mortuary is in front of the Cangrejo restaurant. Hasta ahí lo tenemos. Preguntamos otra. Claro que sí. Where is, where is the library? Where is the library? It's in front. It's across. It's across from the Genesis Bakery. Mm -hmm. Mm -hmm. No. What else can you tell me, Maria Belina? It is across from Genesis Bakery. What else? Um, and in front of Duncan Grejo Restaurant, too. Okay. In front of Duncan Grejo Restaurant. Okay, very good. Can you ask a question to Alba? Puede hacer una pregunta a Alba, por favor? Yes. Which street is the Genesis? Perdón. Which street is the Genesis Bakery? It's on San Francisco Street. Okay. It's on San Francisco Street. Ask her another question, Avelina. Uh, which avenue is in front of library? I would say, Avelina, which street is the library on? Which street is the library on? Mm -hmm. Alba? Oh. Sí, que no le, no le escuché bien. Which street is the library on? Um, which street is the library on? ¿Dónde se dice la librería? Casi no lo entiendo. Chicos, ¿dónde se escucha? Oh. ¿Me escuchan? Yo sí. Yes, okay. yes. Yeah. Yes, teacher. Across. Por ratito se corta. Across from restaurant Don Cangrejo. It is across from Don Cangrejo. Restaurant Don Cangrejo. Okay. Don Cangrejo restaurant. Don Cangrejo restaurant. Okay, very good. Thank you so much, Alba and Adelina. Next group. Okay, next group. Let's share this one. Who's this? Who's this? Yes, teacher. Okay, yes. let's start. Okay, excuse me. Can you tell me the amplitude? Sure. It is on eight seven Avenue North. It is between nail salon and wedding dress shop. Thank you, Cristina. Okay, what else? Which street is the Emperor on Elizabeth? The Emperor is on uh, 87. 87 North Avenue. Thank you. 
87 North Avenue. Okay, very good. What else can you tell me? Where is the where is Farmacias Economica? Um, sure is on 87 Avenue North North Avenue and between shop and subway. The chop and subway. Okay, very good. Thank you, Cristina. Solo ustedes dos y ven en el equipo. Yes, teacher. Seamos el siguiente. Who's this? Este ya pasó, ¿verdad? Vamos al siguiente. Este también. En el chat de grupo, teacher, puse la imagen que ocupamos nosotros. Eh, pero ahí no lo puedo descargar. No se puede. No. Mande en mi chat de WhatsApp. Ocho. Tengo que hacer un chumbo. ¿Qué está haciendo Silvia Flor? ¿Va a presentarlo ahí? Ok. Ok, ya estuvo. Thank you. Vamos. De thank you. <risa> ok, vamos a ver. Eh, ¿Quién inicia? Domingo y, y... Creo que estaba con nosotros. Marilyn. Star. Sí. Ahí está. O ahí es un star. Who is star? Who is star? Why, why is street is the van the on? Para, para, para mí o para, o para Marilyn. Ah, para Marilyn. Marilyn. Marilyn, which street is the bank on? Creo que no me escuchó. Sí, entonces conteste. Usted me escucha, Silvia. Yes, okay. yo lo escucho bien. Háganlo bueno, voy yo, voy yo. The bank is on Johnson Avenue or the bank is on the corner of Johnson Avenue and Dallas Street. Okay. okay. Next, ahora pregunto yo. Yes. Which street is the school on? The school is the front, the Rostorin and next to Circus and the being the police station. Thank you. Next. La siguiente. Yes. Uh, the stadium is a corner. Uh, pardon. Why is, why is street the stadium? Which street is the Which stadium street? on? Which street this stadium on? Okay. Great. The stadium Thank is you. between Oxford Avenue and Orange Street. Okay. Muchos thank yous. <laughs> okay. Very good. Thank you. This is a nice map. Thank you so much. Now we continue here with another one. This one. Okay. El equipo de nosotros. Okay. Con Matías. Uh, where is you were located? Located. 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 My world, my world located. It is, it is, it is, it is, it is in front of La Cascada on uh, 29 East, East Street. Uh, it is between 
la cascada y repuesto en repuestos para carro ayer y dice near colegio liceo cristiano ok what is another option that i can use here near is it near colegio cristiano está cerca de yo lo miro el colegio Colegio Liceo Cristiano. Uh -huh. Near. Está cerca del Colegio Liceo Cristiano. A, una, a un local. Uh -huh. Where is repuestos para carro? Next to. Next to what? Next to. Enfrenta. On. Calle Monseñor Romero. How do you say calle in English? Street. Street. Monseñor street. Romero. Monseñor Romero Street. Monseñor Romero Street. In front. In front of Colegio Liceo Cristiano. Okay. Matías, can you ask Luis Enrique? Eh, eh. Which ¿Cómo es la pregunta, teacher? Sorry. Which street is Liceo Cristiano School on, for example? Ok. Esa es una, hay varias. Sí, sí, sí. sí. Which stream, which street? Street. Cerrajería, street. Which street? Cerrajería. Oh. Oh. Is on the street, Monseñor Romero. It is on the corner uh, street, Monseñor Romero, and 29th the street. Uh, is Oriente, ¿cómo se dice? East. 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 And. Uh -huh. Y and across. Colegio Liceo Cristiano. Across from, perdón. Across from. Yes. Thank you. Okay. Very good. And now, we are going to listen to Alfredo's group. Creo que solamente ese quien, right? Let's listen to them. Okay. Okay, teacher. Uh, my partner is pregunta, pregunta. And Santos. Uh, Santos. You first. Excuse me, Victor. Can you tell me where the farm farmax is? Sure. It's on Liberty Street. It's a post corner. It's in the hall. And it's across from school. Alfredo. Which street is the par Farmax on? Uh, it's uh, Liberty Street. It's on Liberty Which, Street. Uh, it's on Liberty Street. Excuse me. Okay. Uh, Santos. Uh, Victor, <laughs> Victor, which is which stress is the part on? Uh, it's a uh, second is the street. Okay, Santos. Which street is a uh, sure song? Uh, it is sure is on. Avenue Morrison. Morrison Avenue. Mm -hmm. Morrison Avenue. 
Morazán. Avenue. Avenue. Uh -huh. Avenue. Thank you. Finish. <laughs> <laughs> okay. Okay, very good. Thank you so much. Now we just practice here with this, right? With these prepositions, we are going to continue working here with another exercise. This exercise is individual work. Okay? This is on your book, está en su libro también, right? Está en la página 40. It is on page 40, page 40. Okay. Now in this exercise, what do we do? We're going to choose which is the best preposition, right? Is it in, on, or at? De esas tres vamos a escoger, okay? In, on, at. This is right here. Les muestro aquí está en su libro. Right, página 40, on Fourth Avenue, on the corner, on the street, in, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, at, at the meeting room, at work, at the bank, okay? Now, using these prepositions, we're going to answer the exercise, right? That's what we're going to do. For example, it says, I work in the bank, that is First Avenue and Barrios Street. Which is the best option? On, in, or at? On, teacher. On. On. On, teacher. On, excellent. I work on. in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Very good. Now let's go ahead and do the exercise individually. Right, hagamos el ejercicio de forma individual. Mientras ustedes hacen el ejercicio, right, yo les paso asistencia, así que por favor enciendan sus cámaras. ¿Por qué, por qué era on teaching? Look at the examples on the, on the book. Vea los ejemplos del libro. How to use simple propositions of place. On, in, at. Or. Arriba está el cuadro. On. Veamos aquí el cuadro, Matías. Estamos en la página 40. Sí, 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 yo estoy, pero no entendí por qué. Estamos en la página 40, Matías. Ve acá. On se va a utilizar on Fourth Avenue, on the corner, on the street. Si vamos al ejemplo número uno, ¿qué tenemos acá? First Avenue, calle. Barrios Street. ¿Qué tenemos acá? Oh. Ya entendí. Ok. 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 Sigue el cuadro para hacer el ejercicio. Ok, ok. Page 40, página 40, todos en la página 40. Mientras tanto, yo les paso lista. Por favor, enciendan sus cámaras: Francisco, Cristina, Avelina, William, Carla, Ana María, Sandra, Marilyn. Eh, Alba Dinora Vides. 13. Alfredo Alexander Rodas. Present. Ana María Morales. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar. Present, teacher. José Matías Lemos Ramírez. Present. En Elizabeth Banegas. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez Pimentel. De Pimentel. Present. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Adelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. Ok. 
Now, tell me when you finish, please. Mm, mm, no. Finish. Very good. Thank you, Flor. Finish. Finish. Thank you. Phoenix, teacher. Very good, Domingo. Okay, so let's let's check the answers here, right? That we are going to have. Let's check the answers. Number one, we already know that is on, right? On First Avenue. Let's check here. Lo voy a poner en mayúscula solo para que se vean más, pero deben ir en minúscula. On First Avenue. Number two, their factory is located in, in La Libertad. In La Libertad. In. Very good. In La Libertad. Number three, we see you in, in, in a training room. At, at the training at, room. At, at, or at the cafeteria. At the training room or? Or at the cafeteria. Or at the cafeteria. Very good. Anna works in the company that is? In town. In town. In town. In town. In town. That is in town. In town. Okay. Now, my relatives go to the mall that is? On Roseville Street. On Roseville Street. Number six. Number six. Tell him that we are. Ahí está. Esa ya estaba contestada. Sí, ya estaba contestada. Ah, we at the meeting room. Ese es el comodín. El comodín que nos regalaron. Ok, good, good. Now we're, going to... del curso. <laughs> now we're going to check here the pronunciation, okay? So look at... Luis, le voy a quitar el sonido, okay? Now, thank you so much. Now we're going to go here with pronunciation of these sentences and repeat after me. I will say your name here. Let's start with Avelina. I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Thank you so much. Number two, Alba. Their factory is located in La Libertad. 
the factory is local in the lobby, in the in la libertad. Okay, their factory is located in la libertad. The factory is located in la libertad. Thank you so much. Let's repeat with me number three. Uh, let's see, Carla. We see you at the training room or at the cafeteria. We see you at the training room or at the cafeteria. Thank you so much. Number four, Domingo. Anna works in the company that is in town. Anna works in the company that is in town. Okay, Anna works in the company uh, that is in town. Anna works in the company that Thanks is in town. In town. In town. 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 Very good. Town. Town. Thank you so much. Number five, repeat with me, Marilyn Elizabeth. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good. Cristina, tell him that we are at the meeting room with everybody. Tell him that we are at the meeting room with everybody. With everybody. Okay, very good. Thank you so much. Now, do we have the answers? Ya tenemos todas las respuestas? Yes. 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 Okay. Yes. Very good. Now, we're going to move here to the next activity. Vamos acá. Right? With the next practice. Okay? In our book, on page 41, in la página 41, right? Page 41, we are going to see a conversation, okay? Now, let's take a look at the conversation here. Page 41. We have Will and Tanya. Please listen to me. And we're going to start with Alfredo and Elizabeth. You are going to help me, okay? But first, listen. Primero, me ayudan, escuchen la pronunciación y luego me ayudan con la conversación. Will okay. and Tanya. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, now let's start. Alfredo, you are Will. Elizabeth, you are Tania. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know I know I know it. It is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are there are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Bye-bye. Okay. Very good. Thank you so much. 
Now, Alfredo choose one person, Elizabeth choose another person. Hello, can no. you help me? No, no. Oh, Matías. Usted escoja a alguien y Alfredo va a escoger a alguien. Alfredo escoge a Matías. Choose Ooh. another person. Luis Bonilla. Okay. Luis Enrique. Matías and Luis. Matías, you will. <coughs> Luis, you are Tania. Hello. Can, can, can you help me? Where is the board board building? I don't like, I don't leave her. Don't worry. The, the are for building. Which one do you need? A girl told me, told me to go to the building on Main Street. I won't. It's, it is down to the street on the left side. Thank. I have to ask you something else. Is there a training center? Center? There are, are a lot of training center on the building venue May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Okay, very good. Matias, try to practice more your speaking. Okay, we go here. Buildings. Repeat. Building. Building. Buildings. Building. Okay. Buildings. Building. Told me. Told me. Okay, very good. Uh, Luis, down the street. Down the street. Very good. Now we're going to continue here with two more people. Let's see. Carla and Cristina. Carla, okay. okay. You are a Tania. Hola. Am I will? Yep. Okay. Um, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I knew it is down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings Bedwin, May, and Kina Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Very good. Thank you so much. Now, everyone, please repeat with me. Between. 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 Building. Building. Building between. Building between. Interviews. 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 Okay, very good, thank you. Now we have these conversations here, right? We're going to continue working here with these questions based on these conversations. Siguiendo esta conversación, tenemos tres preguntas. Can you please read question number one, Alfredo? Marilyn, read question number two, uh, number two, and Santos, read question number three. How many Melbourne buildings are there? Mm -hmm. Todas, teacher. What is? Uh, Marilyn, number two. What is the wording where will what to go look at? Building. Building. Located. Located. 
Okay, otra vez. Where is the building where will was go located? Okay, number three. What many training centers are there? Where are they? Where are they? Okay, based on the conversation, we're going to answer these three questions. We're going to do this individually. Leamos la conversación y contestemos esas preguntas. Página 41. Let's do it. How many? How many? One, two, three, four, five. How many? One. How many? Two. I don't know. Read the conversation. Teacher. Yes. ¿Qué es Melbourne Building? Melbourne es un edificio. Melbourne Building. Building es edificio. Ok. O sea que Melbourne, Melbourne es el nombre del edificio. Yes. Ok. Ya. Yeah. You finished? Oh. Teacher, ¿podría poner la conversación para tomar el screen? Yes. No tiene libro todavía. ¿Lo pongo acá? Ahí está. Did you finish? Finish. Okay, give me a moment, guys. Give me a moment.
So sorry. Now, let's see the answers that you have. What do you have for question number one? Mm, Luis Enrique. It is left strict. Okay, yes. how many building, Melbourne buildings are there? Yo le puse it is left street. It is left street, okay. It is left street. Left street. Thank you so much, Luis. Who has something different? ¿Quién tiene algo distinto? How many? Flor. There are four. Yes. Okay, yes, Flor. There are four. Eso, lo que dijo él es. Okay, repítalo, por favor. Ahorita voy. There are four. Es, uh, there are four buildings. There are four, four. buildings. Mailbox buildings. There are four. There, there are. Le pone el R. Sí. For are. building. Okay, no, very no. good. Does someone have something different? Uh, sorry, sin el Melbourne. Sin el Melbourne. Are you uh -huh. sure? Sí. En este caso se había que ponérselo porque eh, te pregunta how many Melbourne buildings. Exactly. So what could be the answer, Alfredo? There are. Uh, no, sí, there are four. Eh, perdón. There are eh, four Melbourne buildings. Melbourne buildings. Very good. Thank you so much. So when we say how many, yes, there are four. There are four. But in this case, it's asking us how many of these buildings are. ¿Cuántos de estos edificios hay? Right? So the best answer is to add the name of the buildings. Very okay. good. Thank you so much. Now, Muchas thank you. You're welcome. Luis, change the answer. Okay? Las respuestas correctas son las de Flor y las de Alfredo. Okay? Those are the correct answers. Okay. There are four Melbourne buildings. Maritza, number two. Where is the building where Will wants to go located? It's down the street on the left side. It is? It is down the street on the left side. It is down the street on mm -hmm. the left side. Is this correct, guys? Do you have something yeah. different? Yes, yo así la tengo. Well. Very good. It is correct. It is down the street on oh, the okay. left side. Sorry. Very good. On the left side. What's another one? Okay, Christina, number three. How many training centers are there? Um, Where are they? Yeah. There are a lot of training centers. No lo entendí mucho. There are a lot of training centers. Is this correct? Todos los demás tienen lo mismo? There are a lot of training centers. Mm, yo hice algo distinto, no sé si estoy bien. Estamos en la primera parte de la pregunta. ¿Cuál es? ¿Usted tiene lo mismo o tiene algo distinto? ¿Cuál es? Eh, the center on the building. Between. No sé si me equivoqué. The center of the building between. Uh -huh. no. no, no, no está correcto. Okay. Esa es parte de la, de la respuesta. De, de la where, are they? Uh -huh. where, where are they? Where are they? 
Ah, va. Primero estamos con la primera parte de la pregunta. How many? ¿Está bien con there are a lot of training centers? Ah. Is that correct? O yes, será it is the may. Sí, es que ahorita estamos viendo la primera parte de la pregunta, Domingo. Ok. Que dice how many, cuántos. How many training centers are there? There are a lot of training lot centers. Of training. Right? Mm -hmm. Ahora vamos mm -hmm. a la siguiente pregunta. Where are they? Mm -hmm. Where are they? ¿Dónde están? Sería la segunda parte donde dice mm -hmm. on the building between Main and King Street. On the they building. Are. They are, exactly. Mm -hmm. they, they are. are on, on the building. Oh, huh? mm -hmm. Mm -hmm. Between Main and King Street. Between, Between Main and King Main Street. Main and King. And Street. King, King Street. 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 Very King. good. They are on the building between Main and King Street. Very good. Is that correct? Todos los demás es lo mismo? Yes, Carla says yes. Okay. Yes. Very good. So that's where we have the building, right? The training centers, right? That's where we have the training centers. Now, we're going to see something tomorrow that is called there is and there are. Le voy a mostrar acá. Copiamos las respuestas. Veamos que tenemos las respuestas eh, correctas. Por favor. ¿Ya las copiamos? Yes. Okay. Yes, teacher. Now, I am going to show you right now, right, something here that is called there is and there are. It is on the book, right? Estamos ahorita ya trabajando en la página 42, okay? With there is and there are. We're going to use there is and there are to say how many things we have in a place. Para decir cuántas cosas tenemos o cuántas cosas o cuántas personas tenemos en algún lugar. Por ejemplo, in this class, right? In this class, we, there are 17 students in this class. There are 17 students in this class. There is one teacher in this class, right? There is one teacher, there, is, there are 17 students. In my office, in my office here, there is one laptop. There is one laptop. There are, there are a lot of flash drives, like 20, okay? What is in your house? I can see, for example, in Luis Bonilla, right? There is one window. Hay una ventana. There is one window. In Domingo's house, there is one sofa. Un sofa, creo que es. Casi no veo ya, le da. There one is sofa. one sofa, right? Uh -huh. I can yes. see. And there are one, two, three, four, four certificates. There are four certificates on the wall in Domingo's house, right? So when we use there is and there are, we're talking about how many of things we have there, right? There is one poster in Matias' window, right? There is one baby in Alba's house, right? And then we have many things that we can say. Entonces vamos a utilizar there is and there are para expresar la cantidad que existe acerca de algo o alguien, o alguienes, o algunos, no sé cómo se dice eso en español, ¿Okay? alguienes, algunos, right? Ahora, veamos la pantalla. En la pantalla, hi. Thank you. There, there right, is. we have there is with there singular is. and there are with plural. Okay. Right? So what do we have? We, we have there is, there is one pen. 
Okay. There is one cell phone. Uy, ni se mira, está conectado. Right. There is one laptop. Estamos hablando de singulares. Okay. Vamos a utilizar there is con singulares. Vamos a utilizar there are with plurals. There are. Always with plurals. Right? Now we have there are two pens in Matias' hands. There are two pens. Right? Now we're going to use also look at examples. There is an ATM across the street. Acá vemos que estamos mezclando. There is and there are con preposiciones, right? There is an ATM across the street. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner, right? There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrios Street. Right, so we have here singulars and plurals. ¿Entendemos esta parte? Yes, teacher. Yes? Okay, let's write one example. Escribamos un ejemplo de cada uno. Todavía tenemos tiempo. Un ejemplo con there is, un ejemplo con there are. Right? Now, si te, escribimos un ejemplo, escribámoslo en el chat. A ver cómo nos sale. Veamos qué, qué tenemos alrededor. In my house. Uf, there are a lot of books in my office. There are a lot of books. There are a lot of documents in my office. There is one TV in my living room. Hay un televisor en mi sala. There is one TV in my living room. Veamos qué cosas tenemos en nuestro hogar y escribamos un ejemplo de cada uno de ellos. Veamos. Uy, uh, ya tenemos uno acá. In my house, there are three TVs. TVs. Pero vamos a escribirlo de esta forma. Eh, ah, ventilador se dice fan. Fan. How do you say ventilador in English? Fun. Matías, there are three TVs in my house. Primero manejemos subject verb complement. There are three TVs in my house. There is one laptop in my house. Very good, Santos. Empecemos nuestras oraciones con there is y there are. Otro ejemplo. We have. There are two windows in the front of the house. En el chat vamos a escribir las, las oraciones. Yes, ma'am. Muchos thank you. You're welcome. There are two windows in the front of the house. There is. O solamente en este caso, Alfredo, va a utilizar a TV o one TV, uno de los dos, porque los dos significan lo mismo, a en one. There is a TV in my room and there are two fans. Very good. There are many paintings in my living room. Very good, Elizabeth. There are four dishes. There is one bathroom in my house. Bathroom. Ya le voy a escribir ahí cómo se escribe bathroom, Matías. Deme un momento. There is one TV. ¿A dónde está esa TV, Luis Enrique? There is one TV. Where? There is a TV in my house. Very good, Francisco. There are pets in my house. ¿Cuántos pets, Francis Santos? Four, five, one, two. There are two bathrooms in my house, Carla. There is a computer in my house. And there are... My, eh. Sala de murciélago, salón de murciélago, parte de murciélago, puse, va. 
Yes. <laughs> Avelina, ponga aquí, there are many cats. A uh, many no. There are many cats in the sofa. There is a cell phone. ¿A dónde está ese teléfono, Alba Dinora? There is a cell phone where? There are three dogs in my house. Very good, my daily. In my house. Okay. Bedroom. Bedroom. Very good. Ahí sería eh, cuarto donde dormimos. Two. There is a red car in front of in front of my house. Flor. There is a pencil. Domingo. There is. Porque solo es uno. There is, entonces, a pencil. Sí, singular. There is a pencil. No, there are a pencil. Ah, y si quisiera hacer, entonces, ok. Si lo quiere hacer plural, there are two pencils, three pencils, four pencils. Ah, okay. Más okay. Mat de, mat de uno, ya es plural. There okay. are two main entrances. There are many cats in, this, in the sofa. There are two bunnies in the garden. Oh, there are many machines in my work. Machines. Bunnies. Bathroom. Bedroom. House. There is a children garden on the corner of 6th Avenue in Daniel Hernandez Street. Okay. A children garden. ¿A qué se refiere con jardín de niños? Okay, kindergarten. Un kinder. kinder. Kindergarten. Es bathroom ah. o bedroom. Muchos bathroom, baño. Bedroom, cuarto de dormir. There are five curtains on the windows. On the windows. Okay, very good, Albadinora. Now we have the examples. Nice. Mañana vamos a ver plurales y singulares, right? Sustantivos. Vamos a conocer más sobre también los quantifiers. There are two TVs in my home. Very good. Hay, hay una diferencia de decir house y home. Sí, Flor. Ok. Home es, es más el, el, el espacio. Okay. House es cabal, el lugar, la casa. Ok. Now, vamos a seguir mañana con esta actividad con there is and there are. Ya lo conocimos. Mañana seguimos trabajando en esos ejemplos. Paso la asistencia rapidito. Alba. Present. Alfredo. Present. Ana. Carla. Present. Cristina. Present. Domingo. Present. Francisco. Present. José. Present. Kenneth. Present. Luis. Present. Marilyn. Present. Maideli. Miriam. Present. Present. Sandra. Santos, Silvia, Víctor, William. Thank you very much. So, guys, I will see you tomorrow. Este día solo me quedo con Santos. Los demás, pasa una linda noche. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Bye, bye. 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 Hagan, la, hagan las tareas. Bye, bye. Bye, bye. Sí, señor. Bye. 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 Hello. Bye. <laughs> bye bye. Hi Todo Santos. Todo le cuesta. ¿Y alguna pregunta en específico que tenga Santos que yo le pueda ayudar? Aparte Piense de todo. No. Prácticamente, prácticamente en la pronunciación tengo bastante problemas, pero tengo que practicarlo. Sí. De ahí, por lo demás. Está bien entendido. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. ¿Seguro? Vale. No siento que no. Sí. <ríe> ¿Y con la plataforma cómo vamos? <ríe> ¿Con la plataforma todo ah, bien? Yo creo que ya voy por... Ya como... Sí, porque ya estoy en, la, en el último examen. La primera ah. parte creo que empecé ya. Déjeme ver... Pues vamos bien, me parece excelente. ¿Verdad que no son difíciles las tareas? Vamos ¿Verdad bien? que sí? Uh -huh. No, porque como 
está de acuerdo a lo que vamos recibiendo en la clase y lo que está en el folleto. Exacto. Exacto. Entonces, si se va desarrollando la clase y el folleto, vamos no bien, se ¿verdad? sienten difíciles. Uh -huh. Ah, sí. Sí, ya, sí, sí, ya terminó. Igual. Solamente sí, sí, estoy en el examen. En el examen. Ya, ya, ya tiene 15 puntos en el Ajá. examen. Perfecto, me parece muy bien. Y en, y en la clase que no estuve fue en la de las horas. Pero como la, vi la grabación y me puse a hacer los ejercicios de, de los números. Ajá. Y eh, cómo se utiliza el PAS y el... El otro, Fixty, el de, ¿cómo que se llama? El Arr. de antes. El Arr. Char. El Char. Cuando va a Char, cuando va a Plop y todos. Ajá. Ah, sí, Entonces, pero sí estuvo no sé participando, es cierto, y lo hizo bien. Uh -huh. Sí, pero no, no estuve ese, ese día, el día jueves creo que fue. Ah. En la clase, pero el día, el día viernes madrugué a ver la clase. A ver la clase, perfecto, me parece <ríe> Para excelente. Para no atrasarme. Sí, porque eso sí le hubiera, le hubiera, se hubiera quedado un poquito atrás por la, por cómo decir las horas. Ajá. Ah, ok, ah, perfecto. Y ayer, y ayer en la, en, entre cinco, cinco minutos tarde y me, y me llamaron ahora la atención. <ríe> sí, es que hay, hay que estar, hay que estar eh, a tiempo porque fíjese quién se fue a cuenta cabalito todos los números que todos los minutos que se entra. Si entra cinco minutos, ahora le aparecen 115 minutos, ahora aparecen las dos horas. Uh -huh. Ah, pues sí, por eso sí, es. Por eso Pero es. Por lo demás estamos bien, teacher. Ok, <risa> perfecto, me parece bien. Santos, cualquier otra pregunta que le surja, usted me dice y ahí seguimos trabajando, ¿ok? No hay problema, pregunta en okay, clase, pronunciación. Bien. Si tiene problemas con la pronunciación, dígame y yo le repito la pronunciación las veces que sea necesario. Okay. ok, está bien. Perfecto, no hay Santos. Pase una linda noche, entonces nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, igual, feliz noche. Gracias, adiós. Bye.